നമസ്കാരം ടുഡേ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൾഫിൽ പടയൊരുക്കത്തിന് ആയിരം യു എസ് സൈനികർ എത്തുന്നു സൗദിക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ ചേർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വീണ്ടും ഗൾഫിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പടയൊരുങ്ങുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരം യു എസ് സൈനികരെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വിന്യസിപ്പിക്കാൻ യു എസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ യു എസിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പെൻഡഗൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഗൾഫിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരിടുകയെന്നുള്ളതാണ് യു എസിന്റെ ലക്ഷ്യം മുൻപ് ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് യുദ്ധകാലത്തും ലിബിയയിലും യു എസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണവും അതേപോലെ തന്നെ ദുബായ് തീരങ്ങളിലും ഫുജൈറ തീരങ്ങളിൽ കപ്പലിനു നേരെ നടത്തിയിരുന്ന മിസൈൽ ആക്രമണവും കൂടുതൽ രൂക്ഷതയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് അത് തടുത്തു നിൽക്കുവാനുള്ള ശേഷിക്കുറവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് യു എസ് സൈന്യത്തെ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് വിന്യസിപ്പിക്കാൻ യു എസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ രണ്ടെണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിച്ചത് ഇറാൻ ആണെന്ന് അമേരിക്ക ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാൻ പെന്റഗൺ ആക്ടിംഗ് മേധാവി പാട്രിക് ഷനഹ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമാൻ കടലിടുക്കിൽ ജൂൺ പതിമൂന്നിന് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇറാനെതിരെ തന്ത്രപ്രധാന തിരിച്ചടിക്ക് അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ യു എൻ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് യു എസ് ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ച നടത്തിയ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളും ആണവശേഷിയുള്ള ബോംബർ വിമാനങ്ങളും വിമാനവാഹിനിയുമായി മെയ് ആദ്യം മുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സൈനിക സാന്നിധ്യം അമേരിക്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൈനികരാണ് ഗൾഫിലുള്ളത് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പടയൊരുക്കമെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ മേഖലയിലുണ്ടായ പല സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇറാൻ ആണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിക്കുന്നു എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളിലൊന്നും പങ്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ജപ്പാൻ കപ്പലായ കോക്കൂക്ക കറേജസിനും നോർവീജിയൻ കപ്പലായ ഫ്രണ്ട് ആൾട്ടറേനും കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയത് ഇറാൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പെന്റഗൺ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് അമേരിക്ക വ്യാജ കാരണങ്ങൾ നേരത്തുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയാണിതെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു മെട്രോ ടുഡേ ടൈം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കാം ഈ അവധിക്കാലം സിൽക്ക് വില്ലാജിയോടൊപ്പം